റിതമോസ് കുക്കറി റിതമോസ് കുക്കറിയുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം റിതമോസ് കുക്കറിയുടെ ടീം ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ എപ്പോളോ ഡിമോറ ഹോട്ടലിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലെ കുറച്ച് ചൈനീസ് വിഭവങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്കായി കാഴ്ചവെച്ചത് അപ്പോൾ പറയേണ്ട ഈ ചൈനീസ് ഒരു വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അതിലൊക്കെ പല പല റീജിയൺ ഉണ്ട് അവർക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഭക്ഷണ സംസ്കാരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിക്കുന്ന ചൈനീസ് ഭക്ഷണത്തിന് അടുത്ത വേറൊരു ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിക്കുമ്പോൾ അതേ രുചി കിട്ടാത്തത് എന്ന് നമുക്ക് ഷെഫ് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് അത് വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇന്നും ഒരു ചൈനീസ് വിഭവമായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഷെഫ് വിഷ്ണു നമ്മോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ റീജിയൺ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചൈനീസ് വിഭവമാണോ അതോ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളതാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഷെഫിനോട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് വിഷ്ണുവിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാം വിഷ്ണു വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഓക്കെ വിഷ്ണു ഇന്ന് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ചൈനീസ് വിഭവമാണ് നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കണ്ടോ മനസ്സിലായി ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ചൈനീസ് സ്റ്റൈൽ ഒരു ചിക്കൻ ആണ് പിന്നെ എന്റെ ഒരു ഫ്യൂഷനും കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ഓറിയന്റൽ സ്റ്റൈൽ സ്റ്റഫ്ഡ് ചിക്കൻ എന്നാണ് എന്റെ പേര് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ചിക്കന്റെ അകത്ത് ചിക്കൻ തന്നെ സ്റ്റഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വെറൈറ്റി അപ്പൊ ഇതങ്ങനെ ഒരു റീജിയൻ വൈസ് ഡിഷ് ഒന്നും അല്ല ചൈനീസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഫ്യൂഷൻ വിഭവമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓറിയന്റൽ സ്റ്റഫ്ഡ് ചിക്കൻ വിത്ത് നൂഡിൽസ് അതാണ് ഇന്നത്തെ വിഭവം അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വിഷ്ണു ഇപ്പൊ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തും കുറച്ച് ധാരാളം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ട ചിക്കൻ ആണ് ചിക്കൻ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് കുറച്ച് ചിക്കൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ അതിന് വേണ്ട ബ്ലാക്ക് പെപ്പറും പിന്നെ നമ്മൾ വൈറ്റ് പെപ്പർ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ചിക്കൻ ബ്രോത്ത് മസാലയാണ് പിന്നെ ജിഞ്ചർ സോയാ സോസ് ഗാർലിക് ചില്ലി പേസ്റ്റ് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഗ്രീൻ ചില്ലി ചോ ഓണിയൻ ചോപ്പ് സെലറി കൊറിയാണ്ടർ ലീഫ് സോൾട്ട് ഷുഗർ പിന്നെ ഇത് നൂഡിൽസിന്റെ ക്യാപ്സിക്കം ഓണിയൻ ബോയിൽ നൂഡിലും ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും ആണ് ചിക്കന്റെ ബ്രസ്റ്റ് ആണ് ഈ സാധനം ബ്രസ്റ്റ് പീസ് രണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ഉണ്ട് ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ അതിനെ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇന്ന് ഒരു പോക്കറ്റ് പോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതൊന്നും ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് മാനേഷൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടത് കുറച്ച് സോയാ സോസ് അധികം സോയാ സോസ് ആ ജിഞ്ചർ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഗ്രീൻ ചില്ലി ചോപ്പ് ചെയ്തത് പച്ചമുളക് എല്ലാം ചെറുതായിട്ടായിരുന്നു സെലറി പിന്നെ ഒരു മല്ലിയല ഇച്ചിരി കൂടുതൽ നമ്മളെടുത്ത് ഒരു മല്ലിയല ഫ്ലേവറിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ സ്പൈസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ആണ് വേറെ മുളക് പൊടി വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല തരിതരിയായി പൊടിച്ച കറുത്ത കുരുമുളക് ഇത് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചൊന്ന് ഈ സാധനം ഒന്ന് ഇതെല്ലാം എണ്ണയിലാണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തത് സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് സെലറി പിന്നെ കുറച്ചധികം മല്ലിയല 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 ചേർത്തു കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഉപ്പ് ചേർത്തു ഇത് ഈ ബ്രസ് പീസിന്റെ മാരിനേഷൻ ആണ് സ്റ്റഫിംഗ് അല്ല ചെയ്യുന്നത് മല്ലിയല കുറച്ചധികം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫ്ലേവർ ഫ്ലേവർ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മള് സാധാരണ ഈ ചൈനീസ് വിഭവങ്ങളിൽ മല്ലിയല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ് മല്ലിയല നമ്മൾ ഈ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ചൈനീസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മല്ലിയല യൂസ് ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ ഇൻഡോ ചൈന ഇൻഡോ ചൈന ഫ്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മല്ലിയല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും മല്ലിയലയുടെ രുചി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ചിക്കൻ നല്ലതായിട്ട് അതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഈ ഫുൾ മാരിനേഷൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാ
നേരത്തെ മാരിനേഷൻ ഇട്ട അത്രയും സോയാ സോസ് ഇല്ല കുറച്ച് മിക്സിയില് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കൻ ആണ് സോൾട്ടും വൈറ്റ് പെപ്പർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ബ്രസ്റ്റ് പീസിന്റെ അകത്ത് വെക്കുന്ന സ്റ്റഫിംഗ് ഇതില് ഉള്ളി സോറി സവോള പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് സോയാ സോസ് സോൾട്ട് പെപ്പർ വൈറ്റ് പെപ്പർ ശരി അപ്പൊ അതിന്റെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഈ സാധനം വളരെ കൂടുതലാണ് കുറച്ച് മതി എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്യാം റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഈ ടൂത്ത് പിക്ക് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഇറക്കി കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓപ്പൺ ആയി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് ഫീൽ ചെയ്യണം അകത്ത് സ്റ്റഫിംഗ് വളരെ ചെറിയൊരു പോർഷനെ നമ്മൾ വെച്ചുള്ളൂ കാരണം സ്പേസ് അല്ലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്കായി വരുമ്പോഴൊക്കെ എന്നിട്ട് ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് സീൽ ചെയ്ത് വെക്കാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിന് നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് ഇതോർത്ത് ഒന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാം ഓ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാണ് ചെയ്യണം ഗ്രില്ല് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചിക്കൻ പോലെയാണ് അപ്പൊ ചിക്കന്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റഫിംഗ് വെച്ചു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് അതിനെ സീൽ ചെയ്തു സ്റ്റഫിംഗ് വെച്ചിട്ട് റോൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് ബ്രസ്റ്റ് പീസ് റോൾ ചെയ്തിട്ട് ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് സീൽ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി അതൊന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഗ്രില്ല നമ്മൾ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ചിക്കനിൽ ചെറിയൊരു സോസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം പെപ്പർ സോസ് എന്ന് പറയുന്ന സോസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ചിക്കനിൽ കഴിക്കാൻ നല്ല ഡ്രൈ ആയി അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം കുറച്ച് റിഫൈൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഗ്രിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പാൻ അപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ചൂടായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ സ്റ്റഫ്ഡ് ചിക്കന്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാനുള്ള സോസും കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ മാത്രമാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയി പോകും അപ്പൊ സോസ് തയ്യാറാക്കാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പെപ്പർ സോസ് ആണ് അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി സവോള ഇത് മൂന്നും പിന്നെ പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇത് മൂന്നും എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ടു ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് സവോള കുറച്ചധികം ഇട്ടല്ലേ ചെറിയ അളവിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അളവ് എടുത്ത് പറയാത്തത് ഒരു സ്പൂൺ അങ്ങനെ പറയാൻ മാത്രമില്ല ചെറിയ രീതിയിൽ അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഒരു ബ്രസ്റ്റ് പോർഷൻ അത് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് അത് മനസ്സിൽ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു അളവ് മനസ്സിലാവും എത്രയാണ് ചൈനീസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് നമുക്ക് സോട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ച് സോട്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പെപ്പർ സോസ് ആണ് നമ്മള് പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്യുക തരിതരിയായി പൊടിച്ച ഒരുപാട് പൗഡർ ആവാൻ പാടില്ല ചെറിയൊരു ഗ്രില്ല് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ മതി മല്ലിയല ധാരാളമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും പിന്നെ അകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റഫിംഗ് ആണെങ്കിൽ ആ ചിക്കൻ നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ് അത് കുക്ക് ആവാൻ അധികം ചൈനീസിൽ 
ഇഷ്ടം അധികവും ചെയ്യുന്ന ചൈനീസ് ഐറ്റംസ് ആണ് തീർച്ചയായും ഞാൻ ചൈനീസ് ഐറ്റം കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ായിരുന്നു <laughs> നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നൂഡിൽസിന്റെ പേര് തന്നെ വോക്ക് ടോസ്റ്റ് ആണ് വോക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചൈനീസ് ഫുഡ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വോക്കിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കടായി കടായി നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ പറയുന്ന പോലെ കടായി ആണ് കടായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെല്ലാം കടായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫൈങ് പാൻ ആണ് കോണ്ടിനന്റൽ രീതിയിൽ ഫൈങ് പാൻ എന്ന് പറയും ചൈനീസിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോക്ക് ആണ് നമ്മൾ ആ കടായി പോലത്തെ വോക്ക് ഉള്ള സാധനം അപ്പൊ അതിന് അതിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സാധനം ആണ് നമ്മൾ വോക്ക് ടോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വോക്ക് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകത അല്ല ചൈനീസ് ഫുഡ് എല്ലാം അടിക്കുന്ന വോക്കിലാണ് ആ ചെയ്യുന്ന വോക്കിലാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യുന്ന ചട്ടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുളിയിലോ ചൈനീസ് ഫുഡ് അടിക്കത്തില്ല എപ്പോഴും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് കുക്ക് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ ഫയർ കൂടും തോറും ചിക്കൻ ഫുള്ള് കുക്ക് ആവത്തില്ല പെട്ടെന്ന് സാധനം കരിഞ്ഞ് വരികയും ചെയ്യും അകത്ത് ചിലപ്പോൾ കുക്ക് ആവാൻ ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും ഇത് അകത്ത് ഉള്ള ആ സ്റ്റിങ് ഒക്കെ കുക്ക് ആയി എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും ഒരു മിനിമം നമുക്കൊരു ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ചിക്കന്റെ കുക്കിന്റെ ട്വന്റി മിനിറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു വിധ ചിക്കൻ ഓൾമോസ്റ്റ് നയന്റി നൈൻ പെർസെന്റേജ് ആവും അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോട്ടലിലൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് തെർമോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യും തെർമോമീറ്റർ തെർമോമീറ്ററിൽ നമ്മൾ തെർമോമീറ്റർ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തെർമോമീറ്റർ കിട്ടും നമ്മൾ ഹോട്ടൽസിനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ ഹോട്ടൽസും തെർമോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യും ആ തെർമോമീറ്റർ വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഈ അതായത് തെർമോമീറ്ററിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഫയറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും അകത്ത് ഫയറിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയതിനു ശേഷം തെർമോമീറ്റർ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഡിപ്പ് ചെയ്യുക ആ ഒരു സൂചി പോലത്തെ സാധനം നമ്മൾ അത് മീറ്റിലോട്ട് ഇറക്കി വയ്ക്കും അപ്പൊ ആ മീറ്റിലെ ആ ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ആ ടെമ്പറേച്ചർ എഴുതി കാണിക്കും ഇപ്പൊ ചിക്കന്റെ കുക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവന്റി ടു ടു മോളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ കുക്ക് ആയി അതാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയും ചിക്കന്റെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ ഈ കുക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഭയങ്കര രീതിയിലുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ബുഫേൽ തന്നെ എല്ലാ ഹോട്ടലും ബുഫേ കാണും ആ ബുഫേലെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിന് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ചൂട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എല്ലാ ഭക്ഷണം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി മിനിമം നമുക്ക് നാല് മണിക്കൂർ മാത്രം അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നാല് മണിക്കൂർ മാത്രമേ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത ഫുഡ് പുറത്ത് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് ഈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് അതാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഹോട്ടലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ബുഫേ മിനിമം ട്വൽവ് ടു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ടു ടെൻ അങ്ങനെ ആ ടൈമിംഗ് വെച്ചിരിക്കും അത് മാത്രം നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇവിടെ ആകുമ്പോ നമ്മുടെ ഒക്ടോസും നൂഡിൽ നമുക്ക് റെഡി ആക്കാം ഇവിടെ ചെയ്യാം നൂഡിൽസ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോഴ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല അത് നമ്മൾ പാൻ വയ്ക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ വോക്കാണ് ചൈനീസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വോക്ക് ടോസ് എന്ന് പേരിട്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രൈം പേൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിന്റെ പേരാണത് അപ്പം അതിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് വോക്ക് ടോസ് എന്ന പേര് വന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ചൈനീസിന്റെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചൈനീസ് കിച്ചൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക മറ്റേ തീയും ഫയറും ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ആ പ്രഷർ അത്രമാത്രം വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ പ്രഷർ അത്രമാത്രം വരുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഇത് കാണും നമ്മുടെ ഓറിയന്റൽ സ്റ്റഫ്ഡ് ചിക്കൻ ഏകദേശം ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഗ്രില്ലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മള് സ്റ്റിർ ഫ്രൈഡ് നൂഡിൽസ് അപ്പൊ എല്ലാ ഹോട്ടലും നമ്മൾ കാണു
പക്ഷെ കാണാൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതായത് ചൈനീസ് ഒരു ഫാൻസി ടൈപ്പ് കുക്കിംഗ് ആണ് ചൈനീസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് നൂഡിൽ തയ്യാറാക്കാൻ നമ്മള് ഓണിയൻ സ്ലൈസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓണിയൻ പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ക്യാപ്സിക്കം നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ച് ഇതിനോട് തന്നെ നമ്മള് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ ക്യാരറ്റ് ഇത് വീട്ടില് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നൂഡിൽസ് പാക്കറ്റ് മേടിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ നൂഡിൽസ് മേടിച്ച് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അല്ലെ ക്യാബേജ് ചേർത്തു എല്ലാം നീളത്തിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്യണം അതാണ് നൂഡിൽസിന്റെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ വേണേൽ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഫിഷ് വേണേൽ ഫിഷ് ആഡ് ചെയ്യാം സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്ത് പിന്നെ എനിക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളതൊന്നുമില്ല സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അമ്മമാര് പ്രത്യേകിച്ച് മക്കൾക്ക് നൂഡിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ പാക്കറ്റ് ട്രൈ നൂഡിൽ തന്നെ മേടിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ ബോയിൽ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് കുക്ക് ചെയ്ത നൂഡിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ടിൻ നൂഡിൽ അതുപോലത്തെ നൂഡിൽ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മുടെ മക്കളുടെ ആരോഗ്യം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് ഇതുപോലുള്ള നൂഡിൽ കിട്ടും ജസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നൂഡിൽ റെഡി ആവും അപ്പൊ അതുപോലെ നൂഡിൽ മാക്സിമം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക നോക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഫയർ റൈസ് കഴിച്ചുപോലെ കഴിച്ചു ഒരു മീൻസ് ഒരു വെന്ത് പോലെ വേവാത്തല്ലാത്ത ഒരു പരിപാടി അപ്പൊ അതുപോലെ ചൈനീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നൂഡിലിന്റെ ആയാൽ തന്നെ വെജിറ്റബിൾ ഒരുപാട് നമ്മള് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് പോലെ ഓണിയൻ സോട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിലൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യുക ലൈവ് കിച്ചൺ സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മള് ഫെസ്റ്റിവൽ ടൈമിലൊക്കെ ലൈവ് കിച്ചൺ സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അവർ ഈ ചൈനയിൽ ആൾക്കാർ മെയിൻ ആയിട്ടും കൂടുതൽ ഈ കുറച്ച് റോയും കൂടെ ഇഷ്ടം റോ ഫുഡ് ആണ് കുറച്ചും കൂടെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ വേവിച്ച് നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി പോലെ അങ്ങനത്തെ അല്ല കുറച്ചും കൂടെ റോ ഫുഡ് ആണ് അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ കൂടുതൽ ഇതിങ്ങനെ സോട്ട് ചെയ്യാതെ ജസ്റ്റ് സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നൂഡിൽസ് ആയിട്ട് ഇതൊരു ബോയിൽ ചെയ്ത നൂഡിലാണ് നമുക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് പേർക്കൊക്കെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിന്റെ നൂഡിൽ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ നൂഡിൽ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ അതെ നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും നൂഡിൽ ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മൈദയാണ് അപ്പൊ മൈദ നമ്മൾ എത്ര നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും ആ വെള്ളത്തിൽ ഒരു കട്ടിയാണ് മീൻസ് ഒട്ടുന്ന സ്റ്റിക്കി ടൈപ്പ് ആയി ആ ഒട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ആ നൂഡിൽ പാത്രത്തിലൂടെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ വെള്ളം തോർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നൂഡിൽ ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും മറ്റേ കഴിഞ്ഞാൽ കുഴഞ്ഞ് നമ്മള് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ അടപ്പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അട ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ട പിടിച്ചിരിക്കും ആ അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ആ നമ്മൾ ഒന്നി തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ വാഷ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പൊ അതേ പ്രോസസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് നൂഡിൽസ് എടുത്തപ്പോ മനസ്സിലായി കുറച്ച് ഒരു ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് അതൊരു ടിപ്പാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ നൂഡിൽസ് മേടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അന്നേരം ബോയിൽ ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ അവസാനം നമ്മള് പിന്നെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയും പോലെ അപ്പൊ ആരോഗ്യം അത്രയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് മൈദ ആയതുകൊണ്ട് നൂഡിൽസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണ്ട ഗോതമ്പിന്റെ ആട്ടാ നൂഡിൽസ് അല്ലെ നൂഡിൽസ് അതും പ്ലെയിൻ നൂഡിൽസ് മേടിച്ച് ഇതേപോലെ തയ്യാറാക്കാം നമ്മള് ഇതിലിപ്പോ ഉപ്പ് ചേർത്തു വൈറ്റ് പെപ്പർ ചേർത്തു സോയാ സോസ് ചേർക്കാണ് വളരെ കുറച്ച് സോയാ സോസ് ചിക്കൻ ഏകദേശം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മള് എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മസാല ഇടുമ്പോ എല്ലാരും
അതൊരു എക്സ്പേർട്ട് കുക്കിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം കൂടി ആയിരിക്കും കൈ കണക്ക് എത്ര മെഷർമെന്റ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഉപ്പിൽ ഒരിക്കലും ഒരു മെഷർമെന്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലവർ കൂടുതലായിരിക്കാം ചിലവർ നാക്കി ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കാം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ല വോക്കിലൊന്ന് ടോസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചോപ്പിലാണ് <laughs> 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 ശ്രദ്ധിക്കണം <laughs> 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 നമ്മുടെ ഡിഷ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നൂഡിൽസിന്റെ പുറത്ത് സ്റ്റഫ്ഡ് ചിക്കൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പുറത്ത് വെച്ചു നമ്മള് തയ്യാറാക്കി വെച്ച പെപ്പർ സോസ് പെപ്പർ സോസ് കുറച്ച് തിക്ക് പെപ്പർ സോസും കൂടെ അതിന്റെ മുകളില് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഓറിയന്റൽ സ്റ്റഫ്ഡ് ചിക്കൻ വിത്ത് വോക്ടോസ് നൂഡിൽസ് ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മള് എല്ലാരും തന്തൂരിയും ബാർബിക്യൂ ഒക്കെ അയച്ചതിന് ശേഷം പ്രത്യേക ഒരു ചൈനീസ് മല്ലിയെല്ലാരും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ചോപ്പണിയെ കൂടെ ആകുമ്പോ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കിന്റെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് എൻഹാൻസ് ആയി നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരു ചൈനീസ് ഡിഷ് ആണ് എന്നൊരു തോന്നൽ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയോ കിട്ടുന്നു അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മുടെ ഒരു ഫ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വരുന്നു ആ സോസ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആണ് കണ്ടതുപോലെ അല്ല ആ സോസ് കണ്ടപ്പോ വലുതായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല അല്ലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂടി ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ആ പെപ്പറിന്റെ രുചിയാണ് കിട്ടുന്നത് അതെ അതാ പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് മലയാളികൾക്ക് എത്ര മാറി കഴിച്ചാലും നമ്മുടെ കൃത്യം സ്വാദ് അല്ലെ സ്വാദ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാനസികമായിട്ട് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഈ ഓറിയന്റൽ സ്റ്റഫ്ഡ് ചിക്കൻ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതും കൂടി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നോർമൽ നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് കൂടെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൂടെ വേണമല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നൂഡിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയത് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ സോസ് വളരെ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഫില്ലിം
ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ റെസിപ്പി ഒന്നും കൂടെ പറയാവോ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റഫ്ഡ് ചിക്കൻ ആണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചിക്കന്റെ ബ്രസ്റ്റ് എടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചിക്കൻ എടുത്തു ആ ചിക്കന്റെ മേനേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ജിഞ്ചറും ഗാർലിക് ഗ്രീൻ ചില്ലി ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ കൊറിയാണ്ടർ ലീഫ് സെലറി പിന്നെ സോൾട്ടും സോയ സോസും ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മേനേഷൻ ചെയ്തു ചിക്കൻ മേനേഷൻ ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ആ ചിക്കൻ മിൻസ്ലിയർ ചിക്കൻ ആ മിൻസ്ലിയർ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഒണിയനും ഗ്രീൻ ചില്ലിയും സോൾട്ടും ഇട്ട് സോയ സോസ് ഇട്ട് മേനേജ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തു റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് ആ സീൽ ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഗ്രില്ല് ചെയ്തു ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രില്ലാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പെപ്പർ സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു പെപ്പർ സോസും വേറെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഗാർലിക്കും ഒണിയനും ഗ്രീൻ ചില്ലിയും പിന്നെ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ സോയ സോസ് ആണ് പെപ്പർ സോസ് യൂസ് ചെയ്ത് അതൊരു തിക്ക് സോസ് ഉണ്ടാക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വോക്ക് ടോസ് നൂഡിൽ ഉണ്ടാക്കി സിമ്പിളായിട്ട് ജസ്റ്റ് പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഒണിയനും ക്യാപ്സിക്കവും ജൂലിയൻ ചെയ്ത ക്യാരറ്റും ക്യാബേജ് ഇട്ടു ഇട്ട് നല്ല സോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത നൂഡിൽ ആഡ് ചെയ്ത് പേരിന് സോൾട്ടും പെപ്പറും സോയ സോസും ആഡ് ചെയ്തു നൂഡിൽ തയ്യാറാക്കി വളരെ എമ്മി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫ്ഡ് ഓറിയന്റൽ സ്റ്റാഫ് ചിക്കൻ വിത്ത് വോക്ക് ടോസ് നൂഡിൽസ് എല്ലാവരും പരീക്ഷിക്കുക മറ്റൊരു വിഭവമായി വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം